。喺之前好多輯節目裏面咧，卡洛斯都同大家講解過咩叫 MCU。咁之後我仲做咗 Adreno 同 a m p h a s t a c k 兩個系列嘅影片教材添。但係有朋友話俾我聽，我遺留咗 Michael b i t 喎。咁我梗喺度死撐㗎啦！我話有 Michael b i t 好多小學都教緊啦。咁我哋中學老師就唔使教啦，係咪？但係後來我自己上深一層，我呢個頻道。只有中學老師噶嘛，仲有小學嘅 STEM 老師噶喎、哦，而且 Michael B 咧玩落去一樣有啲高級玩法，可以用 Python 嚟編程嘅，所以啊，今日卡洛斯就打算開一個有關 Michael B 嘅全新系列，我會由最基礎咁開始講 Michael B， 希望各位唔好覺得太遲，睇曬成個節目啦。提一提大家，如果大家都喜歡風琴奇俠卡洛斯嘅頻道，請按右下角嘅訂閱。如果想第一時間接到新影片嘅通知，請按叮當。亦都歡迎大家按讚同埋留言問卡洛斯問題。首先咧，我哋就要嚟講解下究竟 Michael B 係一個咩類型嘅 MCU 嚟嘅先。原來咧，佢大有來頭嘅，佢由英國廣播公司即係、就是、BBC 所推出嘅。佢係專係為咗青少年程式設計教育嚟設計嘅微型電腦開發版嚟嘅。喺二零一六年三月至六月 ，Michael B 正式喺英國推出。BBC 咧配套咗大量嘅項目教程資源同埋活動。而當年咧，每一位七年級嘅在校學生，即係十一至十二歲咁咯，都能夠免費獲得一塊 Michael B 開發版嘅。估計受益嘅學生嘅數量咧，有成一百萬嘅。呢塊只有信用卡一半咁大嘅程式設計教育硬體啦，係 BBC 聯合咗二十幾間公司同埋機構共同打造嘅。佢咁樣免費咁送俾中學生咧，作為程式設計學習嘅用途咧。目的咧就係要啲小朋友咧唔好沉迷喺消費同埋打機，而通過 Michael B 咧去參與一啲創造性嘅編程同埋硬件嘅製作，所以我覺得實在係一個好有建設性嘅舉動嚟嘅。Michael B 咧麻雀雖小，但係五臟俱全。比起 Arduino， 佢嘅輸入輸出咧就唔夠多，佢亦都冇 M5 Stack 咁有外殼方便去攜帶，更加係冇 WiFi 添啦。但係我都係嗰句啦。要選擇適當嘅工具去做適當嘅事，複雜嘅控制，幾十個輸入，幾十個輸出嘅，我會用 Arduino。但要方便攜帶四出去咧，又要上網做 IoT 咧，我就會選擇用 M5 Stack 啦。而 Michael B 嘅強項係咩啊？佢個強項咧就係 All in One， 佢唔需要外接傳感器，就已經可以測到速度啦、動作啦、温度啦、光線啦，甚至方向。而雖然冇 WiFi， 但用藍牙咧都可以做到好多無線嘅編程，而且仲可以用五乘五嘅矩陣顯示簡單嘅圖案添。喺教學活動嚟講咧，我覺得已經係全能噶啦。咁我哋仲等咩？立即同佢插上 USB， 下載程式開始咯。喺 Michael B 點 O O G 嘅主網頁度咧，其實已經有一個 online 嘅 editor 噶啦。咁你新增檔案之後咧，就自然會進入佢嘅編程平台啦。我哋按基本。嘅顯示指示燈玩下先，嗱、这、依個五乘五嘅矩陣係最好玩嘅啦。隨意輸入你嘅圖樣，輸入完之後咧，就按下載。同一時間咧，你會見到左上角嘅模擬圖示咧，已經出現咗你嘅圖樣噶啦。由於依個係一個 online 嘅編輯器咧，所以下載完之後咧，你再要將你個 file 咧擔入去 Michael B 依個 drive 裏面。咁先至會成功上載去你塊 Michael B 噶。而 Online Editor 麻煩咧，自然可以喺網頁上高咧嚟到下載其他平台嘅編輯器。如果按 Help and Support 向下行咧，仲可以揾到 Windows 十嘅 Apps 添。咁當然所有依啲咁嘅編輯器咧，都要先下載落嚟，再喺你嘅平台上面安裝，然後先至用到。執行咗之後咧，你會發現基本上嘅用途咧，同 online 版冇乜唔同噶。雖然而家我哋進入嗰陣時候默認咗係英文版啦，但你睇下呢個 show LED 同頭先個顯示嘅用法係咪一樣啊？但係 download 就有啲唔同咯喎 ，download 咧係直接去到你塊 Michael B 度嘅，就唔使好似頭先咁咧，又再拖拉個 file 落去。當然，如果大家唔習慣呢個英文版的話咧，亦都可以喺設定度揀 language， 然後再揀你自己喜歡嘅語言。但係卡洛斯個人咧就覺得編程咧始終用英文比較冇咁格格不入咯。好啦，而家我哋一齊嚟做一啲實在啲嘅編程，我哋打算做一個
計算器。嗱，咁咧首先有一個概念就係開呢個變數啊 ，variables。我哋開一個叫 count 嘅變數。開咗呢個變數之後咧，喺 variables 裏面咧就多咗一啲同 count 有關係嘅方法啦。咁我哋將 set count to zero 咧。擔咗出嚟 ，on start 裏面，咁即係表示程式開始嘅時候咧，呢、這個 count 嘅變數咧係 set 到零。跟住我哋喺 input 裏面咧，攞一個 on button A plus 出嚟。嗱，呢個方法咧可以獨立運作嘅，即係當 button A 被按咗嗰陣時，佢會做咩咧？咁就要由我哋編程去決定啦。我哋就將一個 set count to 放落去呢個 on button A 裏面。跟住再去到數學嗰度咧，揀一個有加號嘅方法。加號方法前面嗰個數值咧就用 count 嚟取代，而後面嗰個數值咧我哋就輸入一。咁依個公式咪即係話每一次你按 A 個 count 就會變成 count 加一咯。但咁樣都未夠嘅喎，我撳個掣落去你乜都唔表示，我點知你加一啊？所以又要去 basic 嗰度。担一个 show number 嘅方法出嚟，顾名思义啊 ，show number 梗系显示一个数字啦。咁我哋就将个 count 放落呢个数字位里面啦。嗱，咁而家模拟视窗咧已经可以正常运作啦。按 A 制咧，每次个数字会加一、哦，加到大过十咧，十啊，十一、十二咧就要咁样打横吞出嚟啦。只要按 download 制咧，个程式就会过咗 micro B 嗰边。喺度各位朋友又能唔能够修改 program， 使到佢另外一个掣可以每一次按落去减一咧？其实个做法就同头先一样，只需要将 on button A 过咗 on button B， 将头先啲方法咧 duplicate 抄出嚟，而将嗰个每次加一咧改做每次减一。我哋玩多一样嘢，就系话俾 Michael Bit 听咧，当我哋两个掣同时揿嘅时候咧。就請佢將呢個 count 啦還原翻做零，做法非常之簡單，就係、是、按 button A 加 B， 跟住 set count to zero， 跟住再 show number count。好啦，成個程式咧就搞掂曬啦。咁 download 咗嗰邊你睇，而家 A 制咧就係將佢加一嘅，而 B 制咧就係將佢減一嘅。而當兩個仔一齊撳嗰陣時候咧，就會還原翻做零啦。做好編程之後，想留翻將來用咧，咁自然就可以喺依度俾一個名俾佢，跟住 save 俾佢咯。好啦，繼續唔好俾佢停咯。我哋又學習點樣用傳感器啦。傳感器咧就全部放咗喺 input 裏面嘅，好似剛才教嗰個按 button 啦，就係、是、要求撳咗掣之後咧，做一連串嘅動作。而 on shake 咧就係搖動塊板嗰陣時做一連串動作，至於 on pin 咧就係某一隻腳位有輸入嗰陣時做一啲動作。Button A is press 咧就 check button A 嘅狀態啦。Pin is press 咧就係睇針腳嘅狀態啦。Acceleration 咧就睇塊板加速嘅情況，而 light level 自然就睇光線嘅強度。Compass 咧就係睇東南西北方向。Temperature 咧就係檢測温度，最尾 is shake gesture 咧就係報告你嘅動作。今次咧，我哋開一個新嘅專案，而打算利用 compass heading 呢個方法咧嚟讀入 micro B 嘅方向，製咗個指南針。我哋先開一個新嘅變數叫做 degree 嚟記住 micro B 嘅方向。而呢個方向咧，其實係由正北方順時針數出嚟嘅一個角度嚟噶。今次咧，我哋喺 forever 嘅方法裏邊咧放入。Set degree to compass heading， 而第二句咧就係 show degree 呢個變數。咁個原理好簡單啦，就係將 compass heading 嘅讀數放入 degree 裏面，然後就顯示出嚟。由於呢個咧真係想檢測呢個 micro bit 嘅物理方向，所以咧模擬係冇用噶。我哋真係過去 micro bit 度睇下。嗱，而家咧一度、四度、五度，即係我哋向住北方噶。咁啊，轉過嚟呢邊呢，你見到呢係顯示呢八十幾度，差唔多東邊。好啦，我哋返嚟再優化下程式。頭先我哋讀。
度嗰個 degree 啦，呢個角度咧，再加上一啲邏輯嘅運算咧，就可以判斷究竟係東南嘅西北噶啦。所以咧，今次我哋去 logic 嗰度咧，揾出好多嘅方法，就包括葉定嘅方法啦。如果條件成立，就做乜嘢？同埋 boolean 嘅方法，即係 and 或者 or 嘅判斷。仲有就係 comparison 嘅方法。即係大個、細個或者相等嘅判斷。大家見到呢個長長嘅方法咧，其實就喺度判斷緊 degree 個變數係咪細過四十五度，又或者大過三百一十五度咧？如果係的話咧，即係你塊 micro bit 咧係指住北方附近啦。既然係咁，我哋順理成章應該顯示一個 n 嘅字母咯。嗯、好啦，能夠判斷到北方啦，咁其他三個方位又點咧？我哋就要将叶定呢个方法咧按下面嘅加号，每按一次咧就会多咗一个 L 叶嘅选择，所以有三个空格，而喺每个空格里面咧，我哋都放上一啲逻辑嘅判断，好似 degree 变数，如果系大过四十五度，同时又细过一百三十五度咧，就应该显示东方；如果 degree 咧大过一百三十五度，又细过二百二十五度咧。就應該顯示南方啦。而當以上三個可能都唔成立嗰陣時，就自然係顯示西方啦。所以第三個空格咧，根本唔需要判斷，就可以 show 個 W 出嚟啦。好啦，實物試驗下。嗱，而家係西方喎，跟住依邊係北方，右邊自然係東方啦，而後面就係南方啦。嗱，除咗喺 basic 裏邊咧有 show 數字啦。字母啦，同埋圖案之外咧，原來喺 LED 裏面咧，更加有啲方法咧，可以更精確咁控制個五乘五嘅矩陣喎。例如喺依個 plot 嘅方法裏面，輸入 x 二 y 二，就會喺相對嘅位置咧亮著咗 LED 燈啦。而喺 LED 裏面咧，仲有一個叫 plot bar graph， 非常有用啊，可以根據依個感應器嘅即時數值咧，佢畫出圖表嘅。例如我哋而家去 input 度攞個 light level 嘅方法出嚟，然後放喺 plot bar graph 裏邊，跟住將數值調到二五五。上載咗程式之後，你會見到個五乘五矩陣咧，就顯示咗光暗嘅度數。揾手遮住佢咧，度數會減低；而揾燈照住佢咧，度數就會升高喎。同樣嘅方法一樣可以用喺温度上面。只要將 light level 方塊換成 temperature 方塊就得啦。將冷風吹去 micro bit 度咧，個圖表真係會有改變噶。好啦，今日我哋最後咧玩埋 acceleration 呢個方塊，要測量好劇烈嘅運動咧，我哋將個數字 set 到去一零二四。上載程式之後，當你猛烈咁搖動 micro bit 咧，個圖表就會上升啦。咁樣呢，我就為大家介紹咗 Micro B 嘅編程嘅平台，亦都示範咗幾個佢嘅內置傳感器同埋內置輸出嘅使用方法。卡洛斯啦，希望喺將來咧帶俾大家一啲可以相用 Micro B 嚟創作嘅一啲新意念。今日呢，就到此為止先，大家千祈唔好唔記得加 Like 同埋留言啦。